ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പൊൻകാതിരിൻ്റെ പുട്ട് പൊടി വെച്ചിട്ട് പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പൊൻകാതിരിൻ്റെ പുട്ട് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് ഇതാണ് പൊൻകാതിരിൻ്റെ പുട്ട് പൊടിയുടെ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എന്നിവ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പുട്ട് പൊടി ഇട്ടു ഒരു കപ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് സാധാ പച്ചവെള്ളം ആട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചേർക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക കുഴച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതവിടെ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് പുട്ട് നല്ലോണം വറുത്ത പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചോണം ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ മറ്റേ സാധാ വേറെ വല്ല പുട്ട് പൊടിയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് 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 നമുക്ക് ഭയങ്കര കട്ട് ബലമായി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പൊൻകാതിരിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് പൊൻകാതിരിൻ്റെ ശരിക്കും നല്ല എളുപ്പമുള്ള പുട്ട് പൊടിയാട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ തരത്തിലുള്ള പുട്ട് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നനച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ച തന്ന പോലെ പിടിച്ച് നോക്കുക പിടിച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പുട്ട് പൊടി പാകമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നനച്ച് നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ട് പൊടി നോക്കിയേ എന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ അത്രയും ഒഴിച്ചെങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കണു കണ്ടോ നമ്മൾ പിടിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നോക്കുക പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതാണ് പാക വിട്ടു പോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നനച്ച് കൊടുക്കുക പൊൻകതിൻ്റെ പുട്ട് പൊടിക്ക് അതാണ് ഗുണം കാരണം ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൃത്യ ആ ഒരു അളവ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ടകളെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ പുട്ടും കുട്ടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിരട്ട പുട്ടിലാണ് അത് കുക്കറിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചിരട്ട പുട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചതച്ചത് വേപ്പല ചതച്ചത് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വേറൊരു ഫ്ലേവറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് പുട്ടുപൊടി ഇട്ടു നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വേപ്പലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടു നമുക്ക് പുട്ടുപൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൊത്തം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിവിടെ ചിരട്ട പുട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ബ്ലാക്ക് വയറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കർ നല്ലോണം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഈ ചിരട്ട പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മോളിൽ നിന്നും ആവി വരും അതാണ് പാകം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട വേപ്പലയാട്ടോ ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പലയുടെ സത്തിറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ പുട്ടിന് നല്ലൊരു മണവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇഞ്ചിയും വേപ്പലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മണമാണ് ആ ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള സ്മണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാജിക് പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുട്ടാ മാജിക് പുട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയുക അവിടെ ഇരിക്കും 